Welcome back students. This is revision second of chemistry. Video second of revision, right? Okay. Uh, before we proceed further, let's talk about milli. Now you must be knowing what milli means. Most important lesson learned yesterday. So what we learned in the revision session yesterday in chemistry? Well, how the wide variety of things or substances found on the earth have come into existence. Correct? We performed simple activity and discovered that there are few basic building blocks which create the wide variety of substances on the earth. Yes, all substances on the earth, kuch fundamental, kuch basics एलिमेंट से बने हैं एटम से बने हैं या मॉलिक्यूल से बने हैं मॉलिक्यूल्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स ओनली मे बी ऑफ सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप्स इफ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप वी से इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इफ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स देन वी से इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एनीवे अल्टीमेटली द होल अर्थ इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑलराइट एंड दिस एटम इज इनडिविजिबल because atom is a greek word which indicates uh, that it is indivisible atom is latin word which mean sorry greek word which means indivisible and this word for the first time was given by democritus that is what we learn 450 bc but 50 years before democritus the indian scientist or philosopher right maharshi kannad talked about all the substances he called substances padarth and the smallest possible particle of substances as parmanu right and then children for 2000 years no one talked about atoms it's only in 1806 john dalton john Dalton a british scientist he reintroduced the concept of atom matlab 2000 saal tak ye atom ke bare mein kisi ne kuch nahi kaha wo 2000 saal mein un log ne kya kiya what did they do during those 2000 years in the next video all right i'll discuss about that in the next video fine in 1806 dalton reintroduced atom right and another british scientist and that is j j thomson j j thomson all right performed one experiment in 1897 the concept of atom was reintroduced in early 19th century 1806 and something was something new was learnt about atom at the end of 19th century 1897 all right now what did j j thomson do usne kya kiya he performed one experiment and this is the setup of its of his experiment he took a thick wall glass tube strong wall transparent glass tube in that he put two electrodes one is negative electrode the other is positive electrode negative electrode is called cathode positive electrode is called anode children this cathode and anode are connected to high voltage source of electric current a generator was used i have shown a battery but a generator was used and the generator had high voltage source of electric current okay now you might wonder ki ye electrodes kya hai now see you have a two pin plug here right one is negative electrode other is positive electrode so that two terminals terminating decimal fraction you have learned that terminates means to end so these are the ends only one end is called negative terminal the other end is called positive terminal 
नेगेटिव टर्मिनल इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड कॉल कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज कॉल एनो यू माइट वॉन्ट देर आर समाइम्स थ्री पिन प्लस द थर्ड वन इज न्यूट्रल न्यूट्रल टर्मिनल ऑल राइट एनी नाउ चिल्ड्रन ये जे जे थॉम्सन को पता नहीं क्या मन में आया उसने सोचा एटम्स के साथ कुछ मस्ती किया जाए क्या चिल्ड्रन मस्ती नहीं करेंगे वो उसके बिहाइंड जबरदस्त लॉजिक होता है कुछ तो थिंकिंग होता है एनी वे वॉट ही थॉट के आई शुड टेक एटम्स इन द टेस्ट उसने सोचा कि ये टेस्ट ट्यूब में मैं एटम्स लेता हूं फिर उसके ऊपर कुछ एनर्जी डालता हूं आई प्रोवाइड दिस एटम्स विद एनर्जी कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसके ऊपर कोई ताकत लगाई जाए तो क्या होगा वॉट वुड हैपन वेन सम एनर्जी प्रोवाइडेड ऑन एटम्स लेकिन वॉट ही डिड फॉर दैट यह अरेंजमेंट कर दिया यहां इनलेट और आउटलेट है इनलेट मतलब अंदर कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो यही रास्ता है आउटलेट अंदर से कुछ बाहर निकलता है तो दैट इज द सेम पाथ ऑल राइट सो हियर इज द इनलेट आउटलेट एंड दिस इज द कॉक व्हिच अलाउज एंट्री एंड एग्जिट फाइव ही कनेक्टेड अ सक्शन पंप चिल्ड्रन व्हेन देयर इज नो कॉक व्हेन द कॉक इज रिमूव एयर विल इजीली रश इनटू द ट्यूब सो दिस ट्यूब विल बी फिल्ड विद एयर now air has molecules as well at, as atoms he wanted only atoms so what to do he connected a suction pump to this outlet and then removed sucked out all the air from the tube correct all right so now vacuum is created in the tube there's nothing in the tube all the air is drawn out with the help of suction pump now he connected another pipe which is going to allow the gaseous element to get in we want atoms so atoms means we will have to take element and that also in gaseous state all right so he allowed let's say hydrogen oxygen nitrogen sodium neon argon any one element in gaseous state was introduced in the tube now you know this was totally vacuum so that gas rushed into it and occupied the space of the test tube not test tube but glass tube all right now children now this is highly pressurized gas wo andar barabar dab kar occupy hua hai with pressure it has introduced inside so there is little bit more pressure inside the tube we want to lower the pressure so again i am going to connect suction pump and draw out some not all draw out some gas from it after drawing out this will be the situation children some gaseous particles have gone some gaseous particles have gone are you getting me children some gaseous particles are sucked out so now particles are far away from each other so pressure is lowered all right once this is done he connected the circuit closed the circuit and passed electric current and as soon as electric current passed what happened he saw some rays emerging from cathode and moving towards anode emerging from cathode and moving towards anode he was surprised he started thinking from where have this rays come from ka se aaya there were only atoms inside ye tube mein sirf atoms tha to ye rays kahan se aaya Obviously, simple conclusion. वो रेस कहीं ना कहीं उस एटम से ही आया होगा Yes, so he concluded. 
कि एटम के अंदर भी सब पार्टिकल्स है एटम से छोटे पार्टिकल्स अंदर है विच कंस्टिट्यूट द एटम एटम को बनाने वाले अलग अलग पार्ट अंदर है उसमें से एक पार्ट उसको मिला अब दूसरी थिंकिंग कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और सब रेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरफ जा रहे हैं द रेस आर ट्रेवलिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सो वॉट डज दैट कंक्लूड यू कैन से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है सिंस दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इट इज अट्रैक्टिंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सो जो एटम से पार्टिकल्स निकले ऑल द पार्टिकल सब पार्टिकल्स विच आर रिमूव फ्रॉम द एटम्स आर नेगेटिवली चार्ज आर यू गेटिंग मी सो दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच वर ऑब्सर्व वर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन्स उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स सो वी कम टू द कंक्लूशन दैट एटम इज नाउ नॉट इनडिविजिबल यू कैन से एटम इज डिविजिबल बिकॉज इन साइड द एटम देर आर डिफरेंट पार्ट वन ऑफ फर्स्ट पार्ट टू बी डिस्कवर्ड योर पार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड इज इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज दैट क्लियर टू यू ओके चिल्ड्रन I'll just proceed this. Say suppose इसको थोड़ा टेढ़ा कर दे तो ये रेज ऐसे जाएगा इंस्टेड ऑफ मूविंग या इसको भी यहां थोड़ा रख दो तो इट विल स्ट्राइक इट विल स्ट्राइक विद द वॉल वॉल के साथ स्ट्राइक करने के बाद इट विल रिफ्लेक्ट ये जो है कैथोड रेज है विच आर स्ट्रिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स strings of electrons but after striking the wall the rays change their properties uski property badal jati hai aur ye jo naye rays create hue generate hue they are called x rays have you heard of x rays bone fracture sonography ye sari medical processes mein X rays are used. Did you understand, children? So the first constituent of atom to be discovered were electrons, and it carries negative charge. I hope you have understood. And the concept of atom is indivisible, is dissolved. वो पिघल गया, गया निकल गया. Now you can say atom is divisible. Are there more constituent present in atom? Let's see. Okay, so J. J. Thomson discovered the first particle of, or constituent of atom, and that is electron. All right. The second particle, the second constituent of atom, was discovered by Rutherford. it was discovered by rutherford in 1911 ad all right yes of course his experiment was different from what j j thomson did right uh, and to understand his experiment properly we will have a little pre preparation so that we can understand his experiment well children here is a bowl right i'm going to take bucket full of water and throw water at the bowl correct but before doing that i'm going to keep opaque layer this is still sheet as big as this bowl a big still sheet and then splash water throw water at the wall but there is obstacle what will happen will any water go on the other side no because there is no vacant space here it will not allow the water all the water will bounce back and no water will go on the other side am i right now if i take this type of obstacle there are few holes and i take a huge sheet 
in which this type of holes are there. Again, I take bucket full of water and throw water at the board. What will happen? Yes, some water will pass through and may fall on the board. Throw water hard, okay? And most of the water will bounce back. Little water will go on the other side. Now, if I take a net, it's a net, all right? Huge net. And then take again a bucket full of water and throw at the board. This time, most of the water will go on the board, correct? And very little water will bounce back. It will be on the same side. Most of the water will pass through on the other side and go on to hit the board, correct? All right. Now, what I do? I increase the thickness of this net. Metallic net is there. I'll make double, double kar deta hon, usko, double joint kar deta hon. Ek, ek aur saath mein laga deta hon. So thickness increases. Then I perform the same uh, process. A bucket full of water, throw at it. This time also most of the water will pass through. Little water will bounce back. But compared to first case, more water will bounce back and less water will pass through. I increase the thickness. 3, 4, 5, 6, 10 times. 10 times ye metallic net laga du ek saath, jod du. And then I throw the water. Still, some water will pass through and reach the other side to hit the board while most of the water will bounce back on the same side. Correct? All right. This is our pre-preparation. I hope this might help you to understand this well. Now, what Rutherford did in his experiment? He took a gold foil. Gold. It's one of the metals. Correct? And its malleability and ductility is very high. Ductility. Ductile means what? You can prepare wire, thin wire from it. Children, take one gram of gold and draw wire from it. Do you know how long wire can be prepared from just one gram of gold? Two kilometers long wire can be prepared. So imagine, yes, it's ductile, highly ductile. Like that, it is highly malleable as well. That means you can prepare this thin sheet of it. Still thinner. Gold may bahut patli sheet bana sakte hai. Alright? Because it is highly malleable. That malleability is its property. That's why he chose gold. Amongst all metals, gold has highest malleability. So he chose gold. And then he prepared very thin sheet, just 0 0.00004 centimeter thick. Bahut patla. Matlab, jo mene aapko bataya, das aisi jali net, metallic net, saath mein jod de, aisa. Correct? Kyunki ek single single atom wala to banega nahi yaha. So as thin as possible, usne gold foil ko kiya. Right? Okay. Now, you know, these are the atoms of gold now. That sheet that you can see from the front. Lekin yeh bhoat saari sheets aise ek ke piche ek ke piche lagi hai. Alright? Okay. There is some space. You know the arrangement of atoms in solid. Gold is solid. And kuch kuch todi todi jaga hoti hai in ke piche. Now, he is not going to take bucket full of water and uh, splash on it or throw at it. He chose alpha particles. He chose alpha particles. These are positively charged particles. Bahut chote particles hote hai, positively charged. Alright? So what he did? He bombarded on this thin gold foil. Uske upar jabardas energy se usne feka. And what was expected? Bahut sare alpha particles. Most of the alpha particles should bounce back and very few should pass through this sheet. Are you getting me? Yes. But to his great surprise, what he discovered, most of the particles pass through and very few particles bounce back. He was surprised. Yes. How can that happen? That can happen only if this is a vacant space, if this is empty. So it was very simple for him to conclude 
that atom has lot of empty space. Atom has lot of empty space. And because of this empty space, the alpha particles pass through it and went on the other side. Very few particles that bounce back, he saw they came from the center. They came from the center of the atom. Atom ke center se wo particles bounce back huye. Is tara se. In different directions children. It's taking time and the video gets longer, right? So, these are the different directions in which these particles, alpha particles bounce back. Very few children. All right. So, one thing he concluded that atom is hollow. Second thing he concluded that there is dense part in the center of an atom. Atom ke exactly center with dense part. That is not hollow. It is dense. From where these alpha particles get bounced back. Abhi ye particles jo hai center mein. Does it possess any charge? So again simple to conclude. Ye alpha particles positively charge hai. Wo jaake yaha strike huwe. और ये पार्ट ने उसको बाहर फेंक दिया मींस रिपल्शन वाज ऑब्जर्व रिपल्शन वाज ऑब्जर्व सो दिस सेंटर रिपेल्ड द अल्फा पार्टिकल्स सो व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन दिस सेंटर सेंटर में कौन सा चार्ज होना चाहिए रिपल्शन कब होता है व्हेन द टू थिंग्स आर हैविंग लाइक चार्ज अभी अल्फा को पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेंटर को भी पॉजिटिव चार्ज है और ये सेंटर में जो भी पार्टिकल्स रूथरफोर्ड ने डिस्कवर किया ही कॉल्ड इट एज प्रोटॉन्स सो व्हाट डिड रूथरफोर्ड डिस्कवर द सेकंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम ही कॉल्ड इट प्रोटॉन एंड इट कैरीज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इट इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द सेंटर आर यू गेटिंग मी इट इज लोकेटेड इन द सेंटर he said protons are located in the center which is a small uh, dense part in of atom now the size of this small dense part is very small compared to the size of atom this was discovered by yet another scientist frederick in 1930 just two years later rutherford ne dense small part in the center ke bare mein bataya tha लेकिन उसको कुछ नाम नहीं दिया हाँ वो डेंस स्मॉल पार्ट के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स है राइट right? लेकिन फ्रेडरिक ने ये डेंस पार्ट को नाम दिया न्यूक्लियस सो नाउ यू कैन से देर इज सेंट्रली लोकेटेड डेंस पार्ट इन एन एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेनी मोर टाइम्स smaller than atom is that clear did you understand so how many particles are discovered two first one electron the second one neutron so the two fundamental constituents of atom to be discovered were pro uh, electrons negatively charged protons positively charged okay now the number of protons and electrons in every atom was considered to be the same matlab in atom if there will be five protons in that same atom there will be always five electrons say suppose in an atom there were 17 electrons then in that same atom there will be 17 protons how did scientists conclude that scientists ne aisa kaise socha Because atom ko koi bhi charge particle ke aage lao, it neither gets attracted nor 
रिपल एटम कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रिपल भी रिपल्सन भी नहीं होता है अट्रैक्शन भी नहीं होता है अभी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के नजीक लाएंगे तो नो इफेक्ट नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के नजीक लाएंगे नो इफेक्ट उसका मतलब कि एटम इज हैविंग नो चार्ज अरे वाई एटम इज हैविंग नो चार्ज उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है देर आर बोथ द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज इन एन एटम एंड येट एटम इज न्यूट्रल एटम डज नॉट हैव चार्ज हाउ कैन दैट हैपन सिंपल it will happen only if the number of positively charged particles and negatively charged particles are equal so they are always equal in number in an atom that's why atom is always neutral did you understand yes are there any more particles in an atom wait and watch okay now let's see how the third constituent of atom was discovered okay now children a uh, scientist had already measured the mass of atoms of those elements which were known during their times how the masses of these elements yeah atoms of these elements were measured we are going to see in the next video but before the electrons and protons that we saw were discovered they already knew the masses of atoms of existing elements as for example hydrogen the mass was 1 unit and for helium the mass was 4 unit all right the unit sorry the mass of hydrogen atom ek hydrogen atom ka mass 1 unit and the hydrogen sorry the mass of helium atom was 4 unit not only that the atom is neutral you know we have learned that in the center there is nucleus there there is proton and electrons revolve around the nucleus ye electrons hai wo nucleus ke aas paas ghumta rehta hai just as planets revolve around the sun electrons revolve around the nucleus this is atom of hydrogen now let's take atom of helium in helium there were two protons and two electrons revolve around the nucleus this is the atom of helium now very interesting thing i am going to tell you scientists had discovered that this proton was 1836 times heavier times heavier than electron 1836 times heavier that means electron was 1836 times lighter than proton children that's why quite often i call proton as elephant and electron as ant well and may be many more times lighter than uh, elephant even many more times compared to 1836 times you understand or elephant is not 1836 times heavier than ant it is even more than that but just to give an exaggeration to the statement that proton is many more times heavier than electron i say proton is elephant and ant uh, electron is ant gujarati word is beto i always call proton as hathi and electron as kidi all right now look the mass of this atom is due to its constituent parts ya particles proton and electron ka hi bana hai so pura atom ka vajan proton aur electron ki wajah se hai here the helium atom is made up of two protons and two electrons so the mass of helium atom is due to protons and electrons present in it now see children protons are many more times heavier protons are many more times heavier than electrons ab socho there is highly sensitive weigh electronic weighing machine hai na truck upar khade hota hai aur uska vajan dikhai deta hai 
वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे सो हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बोर्ड के ऊपर द एलिफेंट स्टैंड्स उसका वजन दिखाई दिया 1539 केजी 200 ग्राम 15 मिलीग्राम हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है उसके ऊपर हाथी को खड़ा कर दिया राइट right? कितना वजन है हाथी का द मास ऑफ एलिफेंट इज 1539 केजी 200 ग्राम 15 मिलीग्राम और उसके आगे भी ले सकते हैं मैं नहीं ले रहा हूं अब क्या कर रहा हूं मैं उस हाथी के ऊपर एक कीड़ी रख रहा हूं आई पुट वन एंट ऑन एलिफेंट एंड देन लुक एट द मास अभी दो का वजन हो गया कि नहीं हाथी और कीड़ी का फिर इसमें कुछ फर्क पड़ेगा शायद ये मिलीग्राम है हा प्लीज 15 का 16 हो गया वन मिलीग्राम जितना बड़ा क्या फर्क पड़ा द मास ऑफ एलिफेंट इज 1539 केजी 200 ग्राम 16 मिली 15 मिलीग्राम इट वाज अब हाथी और किडी को साथ लेंगे तो 1539 केजी 200 ग्राम इज 16 मिलीग्राम डजंट मेक एनी सेंस 1 मिलीग्राम का डिफरेंस 1500 केजी के सामने कुछ नहीं सो यू कैन इग्नोर दैट मास ऑफ एंड सो सेम थिंग इज डन हियर द मास ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन का मास वो लोग कंसीडर करते ही नहीं यू कैन से द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स हाथी और कीड़ी दोनों साथ में ले लेंगे तो भी हाथी इतना ही वजन होने वाला है आर यू गेटिंग मी करेक्ट सो मास ऑफ एनी एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटोन द मास ऑफ एनी एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटोन That's why we say the mass of atom is concentrated in its center. क्यों? क्योंकि जिस जो proton की हम बात कर रहे हैं, they are centrally located in the atom. So the mass of atom is concentrated in its center. उसका पूरा mass center में होता है, क्योंकि proton center में होता है. Are you getting me? अब उसकी वर एक proton का one unit mass कह दे. तो हीलियम का दो प्रोटॉन है तो टू यूनिट मास होना चाहिए आर यू गेटिंग माय पॉइंट देर इज ओनली वन प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम देर आर टू प्रोटॉन्स इन हीलियम एटम इफ द मास ऑफ हाइड्रोजन इज वन यूनिट द मास ऑफ हीलियम एटम शुड बी टू यूनिट्स बट व्हेन साइंटिस्ट आर वेइंग इट दे फाइंड फोर यूनिट्स दे वर कंफ्यूज कि हीलियम में दो प्रोटॉन है हाइड्रोजन में वन प्रोटॉन है और मास ऑफ एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन तो हाइड्रोजन का वन यूनिट है तो हीलियम का दो दो यूनिट होना चाहिए देन हाउ कम द मास ऑफ हीलियम इज फाउंड टू बी फोर यूनिट्स वो ये फोर यूनिट्स हर बार मेजर कर रहे हैं फोर यूनिट्स क्यों आ रहा है सोचना पड़ेगा ये तो एटम अलग है तो मास अलग है हेरोल्ड यूरे Herald Urey, another scientist, उसने तो बोला कि ऑक्सीजन में एट प्रोटोन होते हैं एट प्रोटोन होते हैं कोई भी ऑक्सीजन एटम ले लो दिस इज ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम टेक एनी ऑल थ्री आर ऑक्सीजन एटम सो एट प्रोटोन एट प्रोटोन एट प्रोटोन तो उसका मास एट यूनिट होना चाहिए उसका मास कितना होना चाहिए Eight units. You understand? But the masses जो बता रहा था वो sixteen units, seventeen units, और eighteen units. तीन अलग अलग मास. वो oxygen atom ही है. उसमें eight proton था. Eight proton. हर एक में number of protons would be same. So mass eight unit होना चाहिए. But when they are weighing it, they found sixteen units. most of them were 16 few were having 17 units mass and few were having 18 units mass so these are the atoms of oxygen same element yet their masses are different isko kaha gaya isotopes teen prakar ke oxygen atom mile and they are called isotopes of oxygen ninth standard children you need not worry when your chapter is done ओके ये कॉन्सेप्ट विल सी इन डिटेल और दिस इज फॉर टेंथ स्टैंडर्ड एक्चुअली रिविजन फाइन
तो जेम्स चैडविक चैडविक ही वॉज द वन टू डिस्कवर दस हेरोल्ड यूरे वॉज द साइंटिस्ट टू डिस्कवर दस अब यह ऐसा क्यों हो रहा है वाई दिस इज हैपनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेल well, इसका एक्सप्लेनेशन जेम्स चैडविक ने बड़ी आसानी से दे दिया ही सेड वाई कैंट वी थिंक ऑफ द थर्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम क्यों नहीं ये वजन बढ़ रहा है तो उसमें थर्ड पार्टिकल होना चाहिए और वो भी न्यूक्लियस में और उस पार्टिकल को उसने कहा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन एंड नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्यों क्योंकि दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज प्लस टू माइनस टू जीरो इसका भी चार्ज हो तो एटम विल बिकम चार्ज लेकिन ऑल एटम्स आर न्यूट्रल सो एटम्स कैन बी न्यूट्रल ओनली इफ द न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज चिल्ड्रन आई ऑफन कॉल दिस ओके एंड द रिसर्च द डिस्कवरी शोज दैट न्यूट्रॉन is 1838 times heavier than electron neutron thoda zyada heavier hai but proton and neutron are almost equal in their masses not exactly equal but you can consider similar masses that's why i call neutron hippo hippopotamus abhi gujarati ma kahiye to gendo राइट सो थर्ड पार्टिकल गैंडो दैट इज हिपो डोंट कॉल लाइक दैट न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर इन द एटम सो जेम्स चैडविक ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन द थर्ड पार्टिकल नाउ अभी इसका आंसर हम देते हैं और राइट पहले इसको जेम्स चैडविक ने जो डिस्कवर किया क्या क्या वन प्रोटॉन है और वन इलेक्ट्रॉन है और हीलियम इन द न्यूक्लियस हीलियम देर आर टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स नाउ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ हीलियम इसका मास वन यूनिट और इसका मास फोर यूनिट व क्योंकि बिसाइड्स टू प्रोटॉन्स देर आर टू न्यूट्रॉन्स दो हाथी के साथ दो गैंडे भी है तो वजन चार हो गया कि नहीं टू प्लस टू फोर सो द मास ऑफ इंडियम एटम इज फोर यूनिट यहां एक प्रोटॉन है और एक भी न्यूट्रॉन नहीं है सो मास इज ओनली वन यूनिट आर यू गेटिंग मी नाइन अब जो हेरोल्ड यूरो ने डिस्कवर किया किसकी बात ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम इसमें एट प्रोटॉन एट प्रोटॉन एट प्रोटॉन वो तो है वो नहीं बदल सकता एट इलेक्ट्रॉन एट इलेक्ट्रॉन एट इलेक्ट्रॉन वो तो सेम है बिकॉज एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल बट बहुत सारे ऑक्सीजन एटम में छ न्यूट्रॉन आठ न्यूट्रॉन होते हैं किसी किसी में नाइन न्यूट्रॉन होते हैं और किसी किसी में टेन न्यूट्रॉन होते हैं मेनली इट हैज एट प्रोटॉन एंड एट न्यूट्रॉन मतलब मेजोरिटी ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन दिस सो व्हाट इज एट प्लस एट सिक्सटीन सो सिक्सटीन यूनिट इज द मास ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम और ये एट प्लस नाइन सेवनटीन so 17 unit is the mass of this and 8 plus 10 18 units so same atom hai these are all atoms of oxygen and yet their masses are different because number of protons are same but number of neutrons are different so clear the third particle to be discovered was neutron let me write down everything in sequence All right. J. J. Thomson 
in 1911 discovered electron he performed that glass tube experiment right rutherford famous for his gold foil experiment in 19 sorry this was in 1897 and this in 1911 discovered a proton correct positively charged particles which are located in the center of the atom and the last james chadwick just after 2 years sorry 1932 he discovered what is that neutron this is having negative charge this is having positive charge and this is have this is not having any charge no charge no charge or you put zero like this okay so uh, this is how or this work how the three fundamental particles ya constituents of atoms were discovered so now we can say atom is divisible and it contains protons neutrons and electrons protons and neutrons are located in the nucleus of an atom and nucleus is a dense small part in the center of an atom it behaves like a sun in the space and electrons are like planets they revolve around the nucleus planets revolve around the sun like that in every atom electrons revolve around the nucleus in nucleus you will find two particles positively charged protons uh, neutrons having no charge and electrons revolve around the nucleus which are negatively charged the mass of proton is almost similar to the mass of neutron which are in nucleus and the mass of electron is very small it is negligible you can just forget the mass of electron that contributes to the mass of atom correct so electrons do not have any contribution in the mass of atom because it, its mass is ignored it is neglected clear to you i hope you understood have a good day goodbye